Voilà, de, pour cette rencontre, donc les objectifs ils sont multiples. Euh, déjà que Urbassen et la Fédération sénégalaise des habitants viennent de remporter la médaille d'or du prix mondial de l'habitat que nous devons fêter à Dakar et le prix nous sera remis demain euh, en fin de journée. Euh, nous avons voulu inviter les pays africains qui sont nos pères et avec qui nous travaillons sur plein de choses, euh, sur certaines thématiques que nous partageons. Parce que l'ONG Urbassen euh, s'intéresse surtout à la vie des pauvres, mais des pauvres dans les villes, parce que le constat a été fait au début euh, que la pauvreté, on peut le dire comme ça, a changé de camp avec l'urbanisation. Parce que la pauvreté n'est plus seulement au village, mais la pauvreté est surtout euh, à la périphérie des villes. C'est là qu'elle est venue s'installer en changeant de camp. Nous, nous avons, en tant que professionnels de la ville, parce que Urbassen, c'est des architectes, c'est des urbanistes, des aménagistes, c'est des techniciens du génie civil. Nous nous sommes mis ensemble pour voir en tout cas comment est-ce que nous travaillons à relever ces défis. Les relever maintenant comment Nous, nous avons la conviction que personne ne fera une ville sans l'habitant. Le gouvernement central est extrêmement important parce que le gouvernement définit les politiques. La collectivité territoriale est très importante parce que c'est le prolongement du gouvernement central pour se rapprocher des populations et tout ça, c'est une excellente chose. Il est aussi constaté que dans les processus, généralement l'habitant qui devait être au début et à la fin du processus ne trouve généralement pas sa place. Alors que l'habitant pour nous doit avoir des rôles et des responsabilités. Maintenant, il faut faire de sorte que l'habitant comprenne le rôle qu'il doit jouer, ce qu'il doit apporter à la ville, à la vie des citadins, euh, comment est-ce qu'il faut participer à la gestion des affaires publiques, participer ne voulant se, pas seulement pour nous dire « j'étais là à la Réunion », mais j'étais là à la Réunion pour faire quoi Et qu'est-ce que j'ai apporté à la Réunion et c'est pourquoi Urbassen a choisi d'aider à la mise en place de la Fédération Sénégalaise des Habitants, comme son nom l'indique, qui est composé d'habitants, mais d'habitants des quartiers défavorisés, qui ont des besoins qu'ils ne peuvent pas satisfaire, des habitants qui n'accèdent pas aux institutions financières parce qu'on ne les connaît pas et on ne les reconnaît pas, nous, nous nous battons pour donner une voix à ces habitants. Parce que la participation habitante, pour nous, ce n'est pas seulement aller dans des réunions, c'est investir dans la ville. Et c'est pourquoi Urbassen, avec son partenaire de premier plan, qui est la Fédération Sénégalaise des Habitants, mais nous construisons des salles de classe, nous construisons des toilettes dans des espaces publics, nous requalifions des espaces... Nous aménageons des espaces de jeu pour les enfants. Nous aménageons dans les quartiers qui en ont besoin des espaces publics, des promenades, euh, des aires euh, pour les jeunes sportifs, euh, de l'assainissement pour lutter contre les inondations. Nous formons aussi les jeunes et les femmes à avoir un métier. Parce que notre porte d'entrée, c'est l'habitat. Mais l'habitat, pour nous, ce n'est pas des chambres où dormir. Parce que quand tu as des chambres en or ou en diamant, et que toi, tu as zéro revenu, je ne pense pas que tu resterais longtemps dans, cette, dans tes appartements. Donc, pour nous, l'habitat, c'est un tout. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'assainissement, c'est les revenus, c'est la formation, c'est la connaissance. Et nous essayons, à travers nos différentes actions, en tout cas, de capaciter les populations, parce que nous savons qu'elles peuvent jouer un grand rôle et qu'elles peuvent énormément apporter, en tout cas, pour construire nos villes, mais aussi pour gérer nos villes. Merci.